அகிலத்தில் உள்ள அனைத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கங்களோடு வாழ்த்துக்களை சொல்வது உங்கள் அனிதா முகில் எஃப்எம் இன் இனிமையான நிகழ்ச்சியான ஏப்படிக்க இதயம் நிகழ்ச்சியை அனைவரும் கேட்பதற்காக காத்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நம்ம வாழ்க்கையை நாம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனா விவரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எந்த செயல் எப்படி செய்யணும் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் இந்த மாதிரி பல விவரங்களை வந்து எனக்கு தெரியும் நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரிலாம் இருந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி 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 தன்னுடைய தலையில அகங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வச்சுக்கிறத விட தனக்கு தெரிந்தவற்ற இன்னும் மேலும் அதிகமா கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை நமக்குள்ள நம்ம உண்டு பண்ணும் போதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் பலவிதமான புதுமைகளை நம்ம கேட்டு தெரிந்துக்க முடியும் நம்மளால படைக்கையும் முடியும் அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளை நாம வளர்ந்துக்குவோம் இப்ப ஒரு அருமையான கவிதைய வந்து நம்ம கேட்கலாம் தனக்கு தானே படிப்பவன் தலையில் தீ வைப்பவன் எனக்கு தெரியும் என்பவன் எரிவது புரியாமல் அழிக்கிறான் மல்லாக்க படுத்து தன் மார்மீதே உமிழ்கின்றான் சொல்லாக்கம் விளங்காமல் சீர்கிட்டு உலர்கின்றான் தன்னைத்தானே பாறை மீது முன்னை முட்டி படுகின்றான் கண்ணை கட்டி குழியிலே மண்ணை மூடி விழுகின்றான் ஆளாக்கி விட்டவரை கீழாக்கி பழிக்கின்றான் பாலாக்கும் பொல்லோரை தோளாக்கி இழிக்கின்றான் ஊரு கெட்டு போனாலும் தூரம் போய் வாழலாம் பேரு கெட்டு நன் நாரி போனால் யாரிடம் போய் சொல்வ சொல்வது குடிகாரன் சொல்வதெல்லாம் அதிகாரமாகுமா அரிதார வேசமெல்லாம் அழியாமல் போகுமா ஆடும் வரை ஆட்டமெல்லாம் கூடும் சனம் கூட்டமெல்லாம் வீழும் வரை ரசிக்கதானடா வீழ்ந்த பின் சிரிக்கத்தானடா தூண்டிவிடும் கோழைத்தனம் தூண்டில் விழும் ஏழைத்தனம் ஆண்டி மடம் பேரித்தனம் ஆண்டதுண்டா அடிமைத்தனம் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு அதை ஒரு பட்டியல் போட்டு அதில் இன்னும் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போட்டால் இன்னும் என்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிற பட்டியல் தான் ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு அகந்தையை நமக்குள்ள உண்டு பண்ணாமல் என்னென்ன யார் யார்கிட்ட இருந்து எப்படியெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை சிறக்க நம்ம வாழலாம் எப்படி இருந்தாலும் சரி அன்பு மட்டும் குறையாத மனம் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே வேண்டும் அப்போதான் இந்த உலகம் பொண்ணுலகமாகவும் பூ உலகமாகவும் திகழ ஆரம்பிக்கும் அருமையான கவிதை ஒன்று காத்துக்கிட்டே இருக்கு வாசிப்பதற்காக கேட்கலாம் புல் நுனி பனி துளி கை தொட்ட சிலிர்ப்பு கண்ணில் நிற்கும் பௌர்ணமி கனவிலும் தெளிவாய் உன்முகம் மௌன தீவில் உன் பூபாலம் உன் குரல் கேட்டால் வரும் குதூகலம் வெறுமையை இருக்கும் சுகம் உன்முகம் கண்டால் வரும் மௌன தவம் மௌன மொழியே புன்னகை சரமை புது கவிதையே போதும் இவ்வரமே மௌன மொழியே புன்னகை சரமை புது கவிதையே போதும் இவ்வரமே கவிதை அருமையா பாராட்டும் விதமா தன்னுடைய அன்பை பெற்றதுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக கூட இந்த கவிதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அருமையான கவிதை அன்பு பெற்றதற்கான நன்றி அப்படின்னு சொல்லும் போது இது காதலுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் அப்படின்னு நம்மளால பிரித்து பார்க்க முடியாது நட்புகளுக்கும் சொந்தமா இருக்கும் ஒரு அன்னை தான் பெற்ற அந்த குழந்தைய பார்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த வரிகளா கூட இருக்கலாம் ஒரு குழந்தை அருமையான தன்னுடைய பெற்றோர்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய அந்த வரிகளா இருக்கலாம் ஒரு அண்ணன் தங்கைக்கு கூடக்கூடிய வரிகளாகவும் இருக்கலாம் எல்லோருமே ஒரு விதத்துல அன்ப கொடுத்தும் அன்ப பெற்றும் தான் நாம வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கோம் வயதில்லை வரம்பில்லை வியந்து பார்க்காதவரும் இல்லை வாய்விட்டு கூறாத ஆளும் இல்லை மழலையில் ஆரம்பித்தது மண்ணுக்குள் போகும் வரை மனதில் இருக்கும் எங்களுக்குள் தொலைவு தூரம் இல்லை ஆனால் கல்வி கூடத்தில் வாழ்க்கையை பயிற்று வித்தவளை பார்க்கத்தான் நேரமில்லை மகிழ்ச்சியில் பங்கெடுத்தவள் மனபாரத்திலும் பங்கெடுத்தாள் பாரத்தை பகிர்ந்தவள் என் வாழ்வின் பாதியிலே சென்றுவிட்டாள் காத்திருக்கின்றேன் 
காதலுக்காக அல்ல கவலைக்கு தோல் கொடுத்தவளில் மடி சாய்வதற்காக அதுவரை ஆறுதல் அலைபேசி வழி கேட்கும் அவள் குரலொலி மட்டுமே அதுவரை ஆறுதல் அலைபேசி வழி கேட்கும் அவள் குரல் ஒளி மட்டுமே பலருக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏதாவது ஒரு ஆசிரியரையாவது பிரிஞ்சிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலிக்கக்கூடிய அந்த வழிகள் இருக்கும் தங்களுடைய குழந்தை பருவத்தை அப்படியே திரும்பி பார்த்தா எந்த ஆசிரியை முதல்ல நம்ம ஞாபகத்துக்கு வராங்கன்னு நீங்க யோசிச்சாலே உங்களுக்கு பிடித்தமான அந்த ஆசிரியை நிச்சயமா உங்களை அப்படியே கடந்து போவாங்க நண்பர்களுக்குள்ள பலவிதமான தேடல்கள் இருக்கும் ஆனா நண்பர்கள் பிரிந்த பிறகு தன்னுடைய தேடல் அந்த நட்புக்குள்ள இருந்த சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அருகருகி இருந்தும் முகம் பாரா வலிமை கொண்டாய் என்னுள் நானறியா வழியை தந்தாய் தவறிழைத்தாரோ தடுமாறி விழுகிறேன் நானோ ஏதும் இல்லை என்றாயே என்னுள் யாதுமாகி நின்றாயே வழிகள் புதிதல்ல எனக்கு இருந்தும் இவ்வழிதான் புதிதாய் இருக்கு அன்றாட பாதையில் வழிமாறி போகின்றேன் அடக்கி வைத்து பார்த்தும் விழி தூரல் காண்கின்றேன் வெறுமைதனை பரிசாக கொடுத்துவிட்டு உரிமைதனை பறித்து செல்கின்றாயே காதல் வழி சிறிது அடே நண்பா நட்பின் வழி கொடிது உணர்ந்தேனடா நட்பின் வழி கொடிது உணர்ந்தேனடா நண்பர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல நட்பு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பிரிவை சந்திக்கும் போது அந்த நட்பினுடைய வழி மிக பெரிய வழியாக தான் இருக்கும் உன்னை சிரிக்க செய்யும் தந்திரம் நான் அறியேன் என்றாலும் உன்னை சிரிக்க செய்யும் தந்திரம் நான் அறியேன் என்றாலும் கலங்கும் உன் விழி துடைக்கும் மந்திரம் நான் அறிவேன் கலங்கும் உன் விழி துடைக்கும் மந்திரம் நான் அறிவேன் தோழனாக மகனாக சகோதரனாக கணவனாக தந்தையாக இப்படி எல்லா விதத்திலையும் ஆண்கள் பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டின்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு ஊன்றுகோளா இருந்துகிட்டே தான் இருக்காங்க எல்லாவித நபர்களுக்கும் சரி எல்லாவித பொருள்களுக்கும் சரி எப்படி ஒரு சந்தோஷம் இருக்கோ அதே மாதிரி நிச்சயமா எல்லோருக்குமே ஒரு வித வருத்தங்களும் இருக்கும் அந்த மாதிரி வருத்தங்களை பத்தி ஒரு கவிதையை நம்ம இப்போ கேட்கலாம் ஒரு இரவு முழுவதும் நீ இறக்க சாபமும் கொடுத்தாயிற்று உன் பெயர் கொண்ட எதிர்வீட்டு பையனுக்கு தெரு முக்கு கடைக்கு என்று எல்லாவற்றிற்கும் மனதிற்குள் வேறு பெயர் சூட்டியாயிற்று ஏதும் நடவாதது போல் காட்டிக்கொள்ள நடி நடித்தும் பார்த்தாகிவிட்டது படுக்கையில் உதிர்ந்திருந்த உன் முடிகளை கூட காற்றுக்கு காவு கொடுத்தாயிற்று நீயும் நானும் மூடி திறந்து விளையாடிய திரைச்சீலையை இரு இதில் வரைந்த தேநீர் கோப்பையை முத்தம் வேண்டி இழுத்ததில் முந்தானி கிழிந்த சேலையை என்று பார்த்து பார்த்து எல்லாம் ஒளித்தாயிற்று நிம்மதியின் கணங்கள் சுமந்து அன்பையின் புத்தகத்துடன் அமர நேர்ந்த ஒரு தருணத்தில் ஈரம் உணராத நம் கைரேகைகளை சுமந்து சிலாகித்து சிவப்பில் அடிக்கோடிட்டு வாசித்த வரிகள் மூடிய விழிகளின் ஓரமாய் எட்டி பார்க்க கண்ணீரை மட்டும் எப்படியோ சாத்தியப்படுத்திற்று கண்ணீரை மட்டும் எப்படியோ சாத்தியப்படுத்திற்று ஒரு இழப்பு அப்படின்னு வரும்போதுதான் நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அதீதமான சந்தோஷங்கள் எல்லாமே நமக்கு ஞாபகத்துல வரும் ஆனா அந்த சந்தோஷமான தருணங்களை நாம ஒவ்வொரு நேரமும் ரசித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இழப்பு வரும்போது இந்த சந்தோஷம் இன்னும் அதிகமாவே பாதிக்கத்தான் செய்யுது அதுக்காக சந்தோஷப்பட வேண்டிய தருணங்கள்ல சந்தோஷப்படாம இருக்க முடியாது வருத்தப்பட வேண்டிய தருணங்கள்ல வருத்தப்படாமலும் இருக்க முடியாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு எல்லையை நிர்ணயித்துக்கணும் நாம எல்லாருமே அப்படி எல்லைக்கு உட்பட்டு அந்த உணர்வுகளை நாம வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளுடைய கோவிலாகிய உடல் காக்கப்படுது இதுதான் உண்மை எல்லாவித தருணங்கள்லயுமே சமநிலையா இருக்க நாம கத்துக்கோ காதல் 
வந்துட்டாலே அருமையா மனசுக்குள்ள கவிதைகளும் போக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்னோ டெக்னாலஜிகளை பயன்படுத்தக்கூடிய அருமையான ஒரு காதலன் தன்னுடைய காதலிக்கிட்ட எப்படி தன் காதலை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் வெண்ணிலாவை உன் தோழியின் விண்ணப்பம் கூட என்றேன் அது தந்தது உன் விண்ணப்பம் அட ரோஜாவை உன் தலைவியின் அலைபேசி எண் கொடு என்றேன் அது தந்தது உன் அலைபேசி எண் ஏ சூரியனை நீ பார்த்த அழகிகளிலே அழகி அவள் இமெயில் கொடு என்றேன் அது தந்தது உன் இமெயில் தென்றலே நீ தீண்டியதிலேயே மென்மையானவள் அவள் முகநூல் ஐடி கொடு என்றேன் அது தந்தது உன் முகநூல் அபூர்வ கண்ணாடி உன்னை போல அபூர்வமானவள் முகம் காட்டு என்றேன் அது காட்டியது உன்முகம் அழகியே தயவு செய்து உன் காதலை மட்டும் கொடு என்றேன் உன்னிடம் நீ மட்டும் நாற்றீச்சவளிலேயே இருந்து விட்டாய் தன்னுடைய காதலி தன் காதலை ஏற்கல அப்படிங்கிறத ஒரு புது விதமான கவிதைகளை அருமையா நம்ம கேட்டோம் விடியலுக்கு விடுமுறை வேண்டுமென்று கதிரவனுக்கு கடிதம் எழுதினேன் காரணம் கண்களில் கனவுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதே இப்படி தூக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கனவுகளுக்காக கூட விடியல வந்து தள்ளி போடக்கூடிய மனிதர்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க அப்படி இல்லாமல் முழித்து கொண்டு நம்மளை தூங்க விடாமல் செய்கிறது தான் கனவுன்னு அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய குறிக்கோள்களை ரொம்பவே தீவிரமாக எண்ணி அதற்கேற்ற செயல்களை நாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இப்படி கிடையும் நிகழ்ச்சியுடைய நிறைவு தருவாயில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கோம் உங்களிடமிருந்தும் நிகழ்ச்சியிடமிருந்தும் விடைபெறும் நான் உங்கள் அனிதா